Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Liza Afdal dengan NIM 17.07.03.001 Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video Yang berjudul tentang Uh, sumber daya pesisir atau dengan mata kuliah um, PSDB dengan dosen Pak Ilham Zulfah, Zulfahmi MSI jadi pad, uh, pada video ini saya akan uh, menjelaskan jawaban dari uh, final saya yang pertama soal yang pertama jika banyak nelayan miskin kenapa banyak orang ingin berinvestor di bidang perikanan jadi Menurut saya uh, orang tersebut uh, orang tersebut ber, uh, berinvestor di bidang perikanan karena di bidang perikanan itu mata pencariannya lebih luas seperti ikan, uh, kepiting, udang, terumbu karang dan mangrove sehingga mengalihkan perhatian para nelayan untuk mata pencaharian sehari-hari di bidang tersebut. Jadi kalau kalaupun investor itu akan membuahi hasil sedangkan nelayan yang miskin itu seperti tukang penangkapannya. Jadi oleh karena itu yang investor ini tetap akan berhasil di akhirnya nanti. Terus hmm, pada soal yang kedua uh, adakah kaitan antara kelestarian mangrove dan kesejahteraan masyarakat pesisir? Uh, menurut saya uh, jawabannya ada karena keberadaan hutan mangrove ini sudah menjadi bagian yang tidak uh, sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat pesisir yang dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan pengelolaan hutan mangrove secara lestari merupakan salah satu syarat untuk menjamin keberlangsungan hutan tersebut Nah, apabila fenomena kerusakan kawasan mangrove terjadi, maka akan berakibat sangat buruk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar di sekitar wilayah tersebut. Oleh karena yaitu bisa menyebabkan pendapatannya itu berkurang. Oleh karena itu perlu sekali dilestarikan hutan mangrove tersebut. Pada soal yang ketiga, menurut Armada tangkap ikan Indonesia masih didominasi kapal berukuran kecil lebih dari 10 GT. Apa akibatnya? Jadi, kalau uh, ukuran kapal kecil itu uh, kalau misalnya sekitar kurang lebih 10 GT dapat mengakibatkan daya tangkap ikannya itu kecil. Sedangkan uh, saat berlayar bisa memerlukan BBM uh, berlayar memerlukan BBM dan e, membutuhkan waktu yang lama terus e, bisa memerlukan BBM yang dengan jumlah yang banyak jadi kebutuhan konsumsi anggota kapal ini juga merupakan tanggungan yang tidak sedikit sehingga hasil dari tangkapan ikan tidak banyak e, dan banyak pendapatan yang membuat para nelayan tidak kaya Kemudian pada soal yang keempat Menurut Anda Apakah menjadi nelayan saat ini Merupakan cita-cita Atau hanya keterpaksaan Jelaskan uh, Jadi Menurut saya itu uh, Di dalam masyarakat ini bukan seba, uh, Masyarakat nelayan ini Bukan sebagai cita-cita Melainkan keterpaksaan Mengapa demikian? Karena Uh, pendapat nelayan karena sebagai nela, pendapatan nelayan itu uh, kurang menjanjikan hasil yang mereka peroleh itu atau harga ikannya itu tidak stabil pada soal yang kelima apa skill yang Anda harapkan dengan mengikuti MK PSDB ini jadi uh, saya mempelajari MK PSDB ini untuk Hmm, menghindari menghindari pencemaran serta dapat melindungi kesehatan masyarakat dari MK ini kita bisa tahu cara memanfaatkan sumber daya pesisir seperti ikan, mangrove dan uh, terumbu karang 
Jadi akan lebih mudah kalau kita udah mempelajari mata kuliah PSDB ini. Uh, sekian dari jawaban final saya dari soal-soal yang udah diberikan oleh Bapak. Lebih dan kurang, saya minta maaf. Uh, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.